محمد و مرسی مغروبی کے مرسی کے چند بند ہیں جناب حضرت زنیل برادین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ لوگ سنے ہوئے ہیں نبی رہے یا صدے کردگار ہیں سجاد اور جلالت شہد الدل سوار ہیں سجاد حشم میں حاشم گردوں وقار ہیں سجاد اور یزیدیت کے لیے ذلفقار ہیں سجاد اور قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی صورت اور علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت اور وہ تھا کھلے ہوئے بازو میں زور وہ طاقت کہ جس کی شیر دلوں کے دلوں پہ تھی حیبت ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں جرت ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت حسین اگرچہ اسی مارکے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی بہتر تھے یہ اکیلے تھے مگر وہ پھر بھی بہتر تھے یہ اکیلے تھے حضور شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار صلاح لیتا تھا عباس سا علم بردار اور کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار کہا تھا آکے انہی سے کے وارثے کر رہا کرو جو رد و بدل کچھ ہرائی نہ کر لو اور محاذ جنگ کا چل کر معائی نہ کر لو حضور یہ بہر دید گئے مشورہ دیا نہ دیا وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخل ہے کیا یہ تھے امام تو وہ جانشین شیر خدا اور ہرے خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا ہنر انہیں جو علوم نبی کے در سے ملے تو ہاتھوں ہاتھ انہیں جد کے فن پدر سے ملے سلوات یہ روب و داب کا عالم تھا گو چڑھا تھا بہار جو آئے قتل کو لزا چڑھا انہیں ہر بار اور تپے شدید سے غرقے عرق تھا جس میں نظار اور عرق کی موج میں توفان نو تھا بیدار چھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں اور رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں حضور دعائیں ان کی تھی یا کار سکتا دعائیں ان کی ہیں یا کار ساس کی باتیں میان عاشق و معشوق ناس کی باتیں حقیقت عبدی سے مجاز کی باتیں وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں سب ان کے ورد ایمہ کا بھی وظیفہ ہیں اور نہیں رسول مگر صاحب صحیفہ ہیں حضور نبی کی فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم وہی دہن وہی لب اور زبان صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے دل اور جان صلی اللہ علیہ وسلم علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ علیہ وسلم ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو اور نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو حضور اٹھائی تیر نہ پہنی زرا نہ خون بہا مگر وغا سے جو ملتا ملا بغیر وغا اور خطاب و واز و خطابت کا چونکہ اس نہ تھا دعا کی شکل میں بتلائی ہر مرس کی دوا اور اندھیری رات میں لوگ ان سے ذکر رب سنتے اور بلند ہوتی تھی آواز جس کو سب سنتے بلند ہوتی تھی آواز جس کو سب سنتے یہ ایسے اختہ کشا تھے یہ ایسے اختہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک بروے امیر ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر اور بھرے تھے تیغ میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر جو مو تھا سرخ تو رخصار تم تمائے ہوئے اور شیر جیسے بپھرتا ہے چوٹ کھائے ہوئے حضور اگرچہ اصل خبر میں نہیں ہے جائے کلام مگر ہے غیر کے لفظوں میں واقعہ یہ تمام 
فضا کی لوح پہ محفوظ ہے کلام امام بسب تو گوش عقیدت ہے اور لب الہام ذرا ہے فکر سوئے شام جا رہا ہوں میں اور اساس صرف پہ گھر بنا رہا ہوں میں حضور میری زبان میں بیانات اہل جور سنو اور روایتوں کا جو ہے ما حسل بغور سنو اور سخن کی طرز سنو گفتگو کا طور سنو حضور بطول سننے کو تشریف لائیں اور سنو اور حضور آئیں تو رحمت کا بھی نزول ہوا اور ہزار شکر میرا مرسیہ قبول ہوا کھلی کھلی جو چشم تصور زمین ہوئی ہموار ہٹے جو ریب و گمان و شکو کے تھے غبار پڑا نظر پڑا وہ یزید اور وہ پھرا دربار کہ جس میں سات سو کرشتی نشین اور ایک بیمار ارے شراب و ساس خلافت تبار محفل میں یہ ذہنیت کے ہیں آئین ادار محفل میں اور بہین تجمل شاہی نگاہ حاکم شام اٹھی بچش میں خماری سوے امام انام بسد غرور حکومت شکین کیا شکین کلام کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفان جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ سلا پایا اور حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا حضور یہ لفظ سنتے ہی بپرا و وارثے کرار تو پہرے والوں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار اور لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار اور کہا ڈپٹ کے طریقے بیان سبھال شکی ارے حسین اور تیری بیعت زبان سبھال شکی حسین اور تیری بیعت زبان سبھال شکی زلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے نحیف و آجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے ارے کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پوچھ یہ سو بار مجھ کو سمجھا ہے اور قیامت آئے جو غصے میں آستین اُلٹوں اور انہیں بلے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین اُلٹوں انہیں بلے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین اُلٹوں اور نلے حسین کا نام اپنے ساتھ بد تہذیب حسین پہ کرے صدپو صفان ہے تو قذیب وہ اپنے جد کے تفصول سے کبریا کے حبیب خدا کے خلق میں تیرے صلف خدا کے رقیب اور سنا کی نوک پہ بھی ان کے ساتھ میں قرآن اور نفاق دل میں تیرے ہاتھ میں قرآن اور تہم کو بھی شہ مردان کی شان سے وہ لڑے دمِ دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے اور پہل نکی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے ارے امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے اور کسی کو جرم سے پہلے صدا نہ دیتے تھے اور مچا تھا شور کہ دیکھا نہ شہ سوار ایسا ملک بھی جس کے جلو میں ہیں اقتدار ایسا فلک رکا پہ چھپ جائے زیو وقار ایسا اور کسی کی تیغ نہ ایسی نہ راہوار ایسا یہ مصطفیٰ کے نشانی وہ یادگار علی اور یہ ذل جناہ پیمبر وہ ذل فقار علی یہ ذل جناہ پیمبر وہ ذل فقار علی اور پھری وہ جس پہ جہاں سے وہ نابکار چلا اسی نے وار دیا سر پہ جس پہ وار چلا اور لپک کے آ گئی جس پہ وہ سوئے نار چلا اور سکر کو شوم طویلے کو راہ وار چلا پکاری روح کوئی شے نہ میرے ساتھ چلی میں جیسی آئی تھی ویسی ہی خالی ہاتھ چلی اور حسام شاہ حسام شاہ سے ناری غزب میں گھر کے مرے اور تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے اور سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے مرے اور ہزار مر کے گرے دو ہزار گر کے مرے اور عجل کی روح میں ہزاروں کنار روز جو سے بہے اور لہو تنوں سے پرہا اور تن لہو سے بہے 
ये रंग दे ते ही पैदलों के दल भागे और विगा का नक्श ये बैठा के बल अमल भागे जो चल सके न कदम से वो सर के बल भागे और नहीं वे शेर से आहू की तरह यल भागे और ये देख फेंक के जामा समेट के भागा वो हाथ जोड़ के दामन लपेट के भागा और मचा था शोर कि ये हश उठा के दम लेंगे और बिना शर को जहां से मिटा के दम लेंगे परों को मौज हवा पर उड़ा के दम लेंगे और खुदाई टूट पड़े तो भगा के दम लेंगे वो एक तो गैस में हैदर के लाल अफाम की जंग वो दूसरे पैहत तीसरे इमाम की जंग और दिखा रहा था सलफ का दिखा रहा था सलफ का जो खून अपना असर फरारे खैबरो बदरो ओहद का था मंजर ये सुन के खैस में झिल्ला गया वो बानिए शर और दिया ये हुक्म की इस खुश बयां का काट लो सर अरे मुखदरात ये सुनते ही जान खोने लगी और मरीज खस्ता जिगर से लिपट के रोने लगी और बिलक बिलक के जो रोए तमाम अहले हरम बना यजीद का दरबार मजलिस मातम और कलेजा था में थी हाथों से जैन अबेपुर गम पुकारता था दिले मुस्तरब की हाय सितम वो चुप के चुप के तमाचों के दर दर से रोता है अरे सगीर सिन मेरा बाखिर यतीम होता है दो तीन बंदी जहमत तो और है कि उठाई उठाए तेज बरहना जो आ रहा था शकी अरे सकीना सीना सिपर हो गई थी भाई की और निगाह कहर से दरबार यू से कहती थी अरे खुदा से डरो मैं अली की हूँ पोती अभी शकी को सितम का मजा चखाती हूँ और रसन खुले तो चचा को बुला के लाती हूँ और बढ़ा शकी सुबिद जो खेच कर तलवार पकड़ के बेड़ियों को उठ खड़ा हुआ बीमार और आया थे रुख से वो गैजो जलाल के आसार के जैसे कब्र पैंबर पे है दरे कर रहा पुकारती थी नजर कुछ न कुछ सजा देंगे एक खेच के बिजली अभी गिरा देंगे आखिरी बंदे की ये रंग देख के वो ना बुकार घबराया लिखा है पंज शेर खुदा नजर आया जो ये नहीं तो जलालत से इनकी थर आया और लरस के चीख के घिघिया के डर के रश खाया और पढ़ी थी हाथ पकड़ने को रुक गई जैनब और सुजूद शुक्र में खुश हो के झुक गई जैनब